ജെറമയോട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം എൻ്റെ ജനം രണ്ട് തിന്മകൾ ചെയ്തു ജീവജലത്തിൻ്റെ ഉറവയായ എന്നെ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു ജലം സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത പൊട്ടക്കിണറുകൾ കുഴിക്കുകയും ചെയ്തു മിഷിഹായിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ ജെറമിയാസിലൂടെ കർത്താവിൻ്റെ വിലാപസ്വരം നാം ശ്രവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ജീവജലത്തിൻ്റെ ഉറവയിൽ നിന്നുള്ള വിലാപസ്വരം ആണിത് സകല മനുഷ്യ മക്കളുടെയും ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ വന്നവന്റെ അവസാനത്തെ അപേക്ഷ എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു ഭക്ഷണവും കുടിവെള്ളവും കിട്ടാത്തവന്റെ നിലവിളി അല്ല ഇത് സർവജ്ഞനും സർവശക്തനുമായ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിന്റെ നിലവിളി വെള്ളം കിട്ടാതെയും കിട്ടിയും മരിക്കുന്ന അനേകം ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായി മനുഷ്യപുത്രൻ ദാഹിച്ച് മരിക്കുന്നു തികച്ചും മാനുഷികമെന്ന് തോന്നിയേക്കാവുന്ന ആ വിലാപസ്വരത്തിന് അതുമാത്രമാണോ അർത്ഥം നാൽപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങൾ ഉപവസിച്ചവനും പുരുഷമനത്തിന്റെ ഭയാനതയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തവനും ഒരിറ്റ് വെള്ളം കുടിക്കാതെ മരിക്കാനാവും മരുന്നില്ലേ അവന്റെ വിലാപം ഇത്തിരി കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നില്ല എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം തന്നെ സമീപിച്ചവർക്കൊക്കെ സൗഖ്യവും ഭക്ഷണവും ജീവനും അനുഗ്രഹവും കനിഞ്ഞു നൽകിയവന് തന്നെ തന്നെ വേണ്ടി മാത്രം ഒരത്ഭുത പ്രവൃത്തിയും ചെയ്തില്ല നസ്രത്ത് മുതൽ കാൽവരി വരെ യേശു അറിയിച്ചത് ഈ ദാഹം ആയിരുന്നു വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് ആരംഭകാലത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു സ്നേഹപിതാവെ അങ്ങേ സ്നേഹിക്കുവാൻ ഞാൻ അഭിലഷിക്കുന്നു ഇപ്പോഴല്ല കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ദൈവത്തിന്റെ സൗന്ദര്യ പ്രകർഷത്തിൽ സ്വയം നൽകിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിത്യനൂതന സൗന്ദര്യമേ അങ്ങേ സ്നേഹിക്കുവാൻ ഇത്രമാത്രം വൈകിപ്പോയത് എന്തുകൊണ്ട് ഏതും തോട്ടത്തിൽ വഴി പിഴച്ചവനെ തേടി വന്നത് മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ യേശു കാണിക്കുന്നത് ഈ ദാഹമാണ് ഫുൾട്ടൻ ജയ്ഷീൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാനൊരു പാപിയാണ് എന്നത്രേ നാം ഏറ്റുപറയേണ്ടത് കാരണം അപ്പോൾ ഒരു രക്ഷകനെ ആവശ്യമാണെന്ന് നാം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് മതമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മെ സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദാഹം ഉറവയുടെ ദാഹമാണ് പൊട്ടക്കിണറുകളിലൂടെ ആവേശത്തോടെ അലയുന്നവരെ പ്രതിയുടെ ദാഹം ദാഹം അറിയാത്ത മരുഭൂമിയെ കുറിച്ചുള്ള ദാഹം ഇല്ലായ്മയെ കുറിച്ച് നിരാശരും ദുഃഖിതരുമായിരിക്കുന്ന നാം ഓരോരുത്തരെയും യേശു തന്റെ ജീവജലം ഒഴുക്കി പരിപൂർണരാക്കും അതിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം